各位变态，大家好，我是魔王。过去能够在任天堂上面销售的游戏，如果能够突破百万，就是名作了。但如果今天能够有一个游戏销售数字是以千万起跳，甚至能够改变整个游戏产业的作品，那么放眼整个游戏圈里面，也只有这个系列了。这就是本次要为大家介绍的任天堂世纪经典名作《超级马里奥兄弟》。说到马里欧兄弟，我们要先从大金刚开始说起。1981年7月9号，任天堂发行了一款相当受到欢迎的大型电玩游戏《大金刚》。这款名作相信很多人在街机跟任天堂版都玩过。而原本《大金刚》这款游戏的设定其实是大力水手，最初的设想是由大力水手普派去营救被布鲁托绑架的奥利威，但当时因为任天堂没有谈下大力水手的版权。于是，制作人宫本茂便将里面的角色全部修改，以自创的角色作为基础，结合了电影《金刚》的故事。而马里奥这个角色最早就出现在这个游戏里面，他是一个善于跳跃的救援者 ，Jumperman 作为主角去拯救被大金刚掳走的女子波林。后来，主角才被命名成马里奥这个名字的。值得一提的是，作为敌人的大金刚，其实一开始设定是马里奥养的宠物。是说一个人没事养那么大的宠物要做什么呢？至于后续因为使用了金刚的概念而被环球影业控告的故事，那个我们有时间另外再来讲。由于当初大金刚的城市开发是委外执行的，所以闹出了许多的不愉快。于是，在大金刚上市后的两年，一九八三年的七月十四号，任天堂推出了由自己独立开发的街机游戏《马里奥兄弟》。《马里奥兄弟》是由先前制作《大金刚》的宫本茂跟横井军平所制作。在这款游戏里面，玩家可以操纵两个水管工马里奥跟路易奇。在原先《大金刚》里面的设定，马里奥从太高的地方跌落就会失去生命。横井建议宫本可以让马里奥从任意的高度跳落，而且加上了一些超高跳力的超人设定，使得一个蹦蹦跳跳的马里奥跟路易在这一个游戏里面就成型了。而且在大型电玩跟任天堂版本中，这款游戏也收到了玩家正面的评价。携带着前面两部相关作品的经验跟成功，游戏设计师宫本茂接着进行续作的相关开发。本游戏最初被计划成为一款能够在陆地、海洋跟天空中奔跑的游戏，并以跳跃动作为基础，打破了传统以触碰敌人来造成伤害的动作游戏形式，并将踩踏敌人确立为一种攻击方式。设计师宫本茂最初想将本作设计为操作方式完全不同的设计游戏，但最后为了与魂斗罗之类的游戏互相做出区别而放弃了这个想法。射子弹的设定最后也变成了火之花的设定。另外，为了增加游戏内在海洋中的相关体验，担任城市编写的中乡君彦特地咨询了负责《天天堂版》《气球大战》游戏城市的岩田聪。并且透露，他是利用在那里获得并累积的技术诀窍而实现的。这也是我们能够看到马里奥这个角色在水中流畅移动的工程之一。当时大部分的游戏开发周期都在三个月左右，本作却用了六个月，也就是两倍的时间来开发。最后，终于在一九八五年九月十三日，《超级马里奥兄弟》上市。本作创造了前所未有的空前盛况，更可以被称为一种社会现象。当时不止在日本。记得当时的大街小巷、大人小孩，通通都在玩《马里奥兄弟》，爆红的程度，甚至连巷口的杂货店都会因此而买了这天堂游戏主机，一分钟一块钱的让小学生去玩。也因为卡带版的成功，于是磁碟机版在隔年的一九八六年二月二十一号发行，而街机版也在三个月后的一九八六年五月在美国上市。本作同时也结束了一九八三年以来美国游戏业大萧条后长达两年的游戏销质低迷的状况。马里奥兄弟的故事剧情讲到，蘑菇王国受到了以库巴大魔王为首的归主入侵，而蘑菇王国的碧姬公主被库巴所绑架。水管工兄弟马里奥跟路易奇为了营救碧姬公主，穿越了陆海空，直奔库巴所在的城堡而去。本款游戏极大的提高了对于任天堂游戏跟家庭游戏的知名度，而它的轰动跟成功，并在后续开发了许多的续作。此外，在2005年，它也在美国 IGN 评选的史上最佳100款游戏之中名列第一。而由近藤浩之创作的游戏主题曲，也一直被视为游戏音乐的代表作，并在全世界广受公认。即便那些从未玩过该游戏的人，也对其耳熟能详。根据统计，红白机版本的《超级马里奥兄弟》在全球的销售量高达四千零二十四万份，这种梦幻般的天文数字还没有把盗版的部分给算进去。
，连续三十多年来都是历史上最畅销的游戏。这个记录一直到二零二一年底才被任天堂 Switch 版本于二零一七年发行的《马里奥赛车》豪华版给打破。所以看来只有马里奥才能打败马里奥。开发者宫本茂回顾称，自己原本预估大概只能卖出150万套，至于能在全世界卖出数千万套，完全是一种运气。但从其庞大的角色阵容到丰富的关卡设定，游戏几乎每个方面都是备受称赞的。游戏最受好评的一点就是其精准的控制，玩家能够决定马里奥或路易能够跳得多高、跑得多远，或者是跑得多快。小岛修夫在《马里奥兄弟》二十五周年的时候，盛赞其不仅改变了游戏，也改变了所有娱乐产业的未来，并且声称就是该作将其引入了游戏设计师之路。当时任职于史克威尔的坂口博信表示，《超级马里奥兄弟》让他认识到了资料架构跟游戏图形画面紧密结合的深奥所在。当时属于 Sega 的中医师透露了自己曾经彻底研究过该作品，并对于游戏的完成度之高感到非常惊讶。为了与其对抗，于是 Sega 的因素小子也因此而诞生。其他诸如《道传镜二》《明月碾阳》《山上真司》《日野晃博》等制作人也都曾经对该作的影响力跟完成度大为赞赏。虽然本作获得了空前的成功，但因为太过于成功了，就出现了走火入魔的状况。在1986年的6月3号，折叠机版本的《超级马里奥兄弟二》正式发售。这款游戏在台湾被叫做《金牌马里》，而此款游戏也是《超级马里奥兄弟》的正统续作。游戏使用了跟前作一样的游戏引擎，所以视觉风格是非常相似的。但宫本茂认为，当时的任天堂游戏普遍比较简单，他想要打造一个专门为了专业玩家设计的游戏，给精通超级马里奥兄弟的玩家来挑战。跟初代不一样的是，《马里奥兄弟二》的游戏难度大大增加，而且难度是超级变态性的增加。有玩过这款游戏都知道，这个游戏真的太虐心了，基本上就是有如登天一般的困难。而这款《超级马里奥兄弟二》也被魔王本人列入跟《魔界村》《冒险岛》《地理探险》一样的鬼畜系游戏，但因为这款游戏的评价太过于困难了，后来宫本茂在《超级马里奥兄弟三》的开发过程里面，重新回归到那个注重游戏体验跟趣味的原点上。那你问魔王这款《超级马里奥兄弟》当年有没有玩到破关？啊，这还要问这些鬼畜游戏，魔王一个一个都破了。因为阿内唔加五告变态，多年之后自己回想起来，这些变态的东西都打不了自己，所以成年之后出社会也觉得就没有什么东西可以打倒自己了。其实，在游戏已经相当成熟的今天，回头看《超级马里奥兄弟》在当时的时空环境下，的确创造了许多辉煌的记录，而它的成功就其根源也是建立在游戏的趣味性跟游戏的乐趣的这个基础上面。魔王曾经让家里的孩子稍微玩了一下《超级马里奥兄弟》，然后就出现了只要玩过《超级马里奥兄弟》，大家都应该有经验的扯摇杆事件，就是那个游戏角色套不过去，手跟摇杆就扯飞了主机的事情。那魔王发现，有趣的游戏不管哪一个时代，玩起来的反应都是差不多的。所以，只要我们的童真之心还在，那么我们就永远处在那一个美好的年代。好啦，就为各位介绍这款《超级马里奥兄弟》到这个地方，下次有机会再帮大家介绍一些有趣的复古游戏。我是魔王，一个外表跟内心一样变态的中年阿贝。我们下次见。